എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യൂവേഴ്സിന് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തണ്ണിമത്തൻ വെച്ച് ലെയർ പുഡിങ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് ഒരു ഇപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്ത അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ കളർ അല്പം കുറവായതുകൊണ്ട് തണ്ണിമത്തിന് അല്പം കളർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഒരു നുള്ള് കളർ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ശേഷം അല്പം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബൗളിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലും പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലും ഇതും എട്ട് ഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇതും എട്ട് ഗ്രാം തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുതിർന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കുതിർന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് അല്പം നേരം ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചാലും മതിയാവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി നന്നായി മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച വാട്ടർ മെലിൻ്റെ ജ്യൂസ് രണ്ട് കപ്പ് ജ്യൂസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ ഇട്ടത് ചെറിയ ചൂടല്ല ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കണം പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ മാത്രം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ വീണ്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ജ്യൂസിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പുഡിങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ മധുരം കുറയാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ നമ്മളിട്ട പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയുന്നവരെ നമ്മളിത് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് അടുത്തത് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി പഞ്ചസാര ഒക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റണം പുഡിങ് മാറ്റാനായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ ശരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ലെയർ പുഡിങ് ആണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഈ കളറും മറ്റൊന്ന് പാൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ള കളറും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനി കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാലിൻ്റെ ലെയറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് തയ്യാറാക്കാനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ബൗളിലായി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചൈ ചൈന ഗ്രാസാണ് ഇതും നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറൊരു പാലിൽ തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇത് മറ്റൊരു ബൗളിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ 
അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാൽ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റാക്കിയത് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി മെൽറ്റായതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കാവുന്നവരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാൽ ചൂടാറാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പാലിൻ്റെ മിക്സാണത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ഇതിന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചൂടാറാ അധികം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞത് സെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച പിന്നെ വാട്ടർ മെലൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച വാട്ടർ മെലൻ്റെ ഇതാണ് ചൈന ഗ്രാസും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ട നമ്മൾ ചരിച്ചല്ലേ ഒഴിച്ചിരുന്നത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വരും ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാല് ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെറ്റാവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേ ഇത് ഫുഡിങ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണമെന്നില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയാവും രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്നോ മണി രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെച്ചാലും ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വരും അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചാൽ സെറ്റാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആ റെഡ് ഭാഗം നന്നായി സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് മുകളിലത്തെ ഭാഗം അപ്പോൾ സെറ്റാവാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ തണുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുഡിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ അസ്സാം വലി